എന്റെ ചോദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പകലിനേക്കാൾ നന്നായി രാത്രിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കിന് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് പകൽ ഉറങ്ങുന്നുവെന്നല്ല രാത്രിയിൽ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി തോന്നും പഠിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല ഏത് കാര്യത്തിലും എന്തുകൊണ്ടാണിത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത രാജ്യത്തായിരിക്കാം രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാത്തവരായി മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഒരു രോഗി രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നില്ല രോഗിയെന്നാൽ അസുഖമുള്ള വ്യക്തി കാരണം അയാൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഒരു ബോഗി രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നില്ല ഒരു സുഖാന്വേഷി രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നില്ല കാരണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കായി രാത്രി അയാൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു ഒരു യോഗിയും രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നില്ല കാരണം അയാൾക്കും രാത്രി വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ ആരാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് രാത്രി എന്നത് നോക്കൂ വെളിച്ചം നമ്മൾ വെളിച്ചത്തെ വിലമതിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ കാഴ്ച നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലാണ് വെളിച്ചം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാത്തിനെയും വ്യക്തമാക്കുന്നു നോക്കൂ ഇപ്പോൾ വെളിച്ചമുള്ളതിനാൽ എനിക്ക് ഈ വ്യക്തിയെ കാണാം ഈ വ്യക്തിയെ കാണാം ഇവരെ എല്ലാം കാണാം ഇപ്പോൾ ലൈറ്റുകൾ അണഞ്ഞ് ഇവിടം ഇരുട്ടില്ലായാൽ ഞാനൊരു കൂട്ടമാളുകളെയാണ് കാണുന്നത് എനിക്ക് ഈ ഓരോരുത്തരെയും കാണാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിരില്ലായ്മയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ബോധം രാത്രിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് യോഗയ്ക്കും ലൈംഗികതയ്ക്കും സൗഹൃദത്തിനും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നതിനും പഠനത്തിനും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനും ഇവയെല്ലാത്തിനും രാത്രി കൂടുതൽ യോജിച്ചതായി തോന്നുന്നു കാരണം നിങ്ങളും മറ്റൊരാളും തമ്മിലുള്ള ഈ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാകുന്നത് രാത്രിയിലാണ് കാരണം നമ്മുടെ കാഴ്ച സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ വിധത്തിലാണ് വെളിച്ചമില്ലാത്തയിടത്ത് എല്ലാം ലയിക്കുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നുന്നു സോ ആ യോഗി അ ബോഗി ആൻഡ് അ രോഗി ഓൾ ത്രീ ഓഫ് ദം മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ നൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഒരു യോഗിയും ഒരു ഭോഗിയും ഒരു രോഗിയും ഇവർ മൂന്ന് പേരും രാത്രിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കും ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല നിങ്ങൾ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഉറങ്ങുകയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഉറങ്ങുകയില്ലെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങളിത് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ സാധാരണയായി എൻ്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് എട്ട് മുപ്പതിനായിരുന്നു ആറേ മുക്കാൽ മുതൽ എൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരിമാരും എന്നെ ഉണർത്താൻ തുടങ്ങും ഇത് ശ്രമങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയാണ് പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് എന്നെ കിടക്കലിൽ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരുത്തും എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിരിക്കും അതും ഇതും എല്ലാം ചെയ്യും അമ്മ ഇത് സൗമ്യമായി ചെയ്യും സഹോദരിമാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോഴും ഞാൻ അതിനുശേഷം വലിച്ചിഴയ്ക്കും പിന്നെ അമ്മ ബ്രഷിൽ പേസ്റ്റ് തേച്ചിട്ട് അതെനിക്ക് തരും ഞാനത് വായിൽ തിരികിയിട്ട് അവർ വസ്ത്രങ്ങൾ തന്നിട്ട് പറയും പോയി കുളിക്കൂ സമയമായി സമയമായി ഞാൻ കുളിമുറിയിൽ കയറി ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങും ആരും ഉണർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് ഒരു മണി രണ്ടു മണി വരെ ഞാനൊരു പാറ പോലെ കിടന്നുറങ്ങും ഇടയ്ക്കെഴുന്നേൽക്കുകയൊന്നുമില്ല ചത്തതുപോലെ കിടക്കും എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ യോഗ പരിശീലിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏകദേശം ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് മാസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ എവിടെ ഇരുന്നാലും ഈ ദിവസം വരെ എവിടെയാണെങ്കിലും ഏത് ടൈം സോണിലാണെങ്കിലും ദിവസവും ഞാൻ ഓരോ ടൈം സോണിലാണ് എന്നാൽ മൂന്ന് നാൽപ്പതൊക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഉണരുമായിരുന്നു കാരണം ചില മാറ്റങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ശരീരം ഉണരുന്നു എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തും ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉറങ്ങാം എന്നാൽ ശരീരം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശരീരവ്യവസ്ഥയിൽ അല്പം സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരണം അതായത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് അല്ലേ എന്തെല്ലാം അസംബന്ധങ്ങൾ വ്യക്തികൾ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലും നമ്മളെല്ലാം ഭൂമിയിൽ നിന്നുമുള്ള വെറും പോപ്പുകളാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പോപ്പ് പോപ്പ് അല്ലേ നിങ്ങൾ വെറുമൊരു പോപ്പാണ് ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ മരിക്കുമോ എല്ലാ വളരെ സമർത്ഥരായ ആളുകളും എണ്ണമറ്റ ആളുകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളവർ എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളവർ എവിടെയാണ് അവരെല്ലാം ഒരടയാളവുമില്ല എല്ലാവരും മണ്ണായിരിക്കുന്നു അല്ലേ അവരെല്ലാം ഒരു പോപ്
നിങ്ങൾ കരുതും നിങ്ങളുടെ മികച്ച ജീവിതമാണെന്നും മറ്റ് പലതും എന്നാൽ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മണ്ണിനെ പുതുക്കി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ മുകളിലേക്ക് എറിയുകയും തിരികെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മുകളിലേക്ക് എറിയലും തിരികെ പിടിക്കലും അതുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ പൊപ്പിൽ പ്രധാന കാര്യമെന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യമെന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാണ് ഇത്തരം സെൻസിറ്റിവിറ്റി ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ വരുത്തുന്നു നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് പ്രധാനമല്ലേ ഈ പൂർണമായ അളവിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ളത് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ അനുഭവം എന്നാൽ ആളുകൾ കരുതുന്നത് നമുക്കെന്നും വിരുന്നുണ്ടാകണമെന്നാണ് അല്ലേ അല്ല ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എത്ര തവണ ചെയ്യും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ട മറ്റേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കാരണം സെൻസിറ്റീവ് എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റായ രീതിയിലാണ് അവൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം ഏത് കാര്യവും അവളുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുമെന്ന് അല്ലേ അല്ല ജീവിതത്തോടുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും അഹംഭാവത്തോടു കൂടിയുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതത്തോടുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഹാളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളതെല്ലാം അനുഭവിക്കണമെന്നാണ് ഒന്നും വിട്ടുപോകുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒന്നും വിട്ടുപോകുന്നില്ല എല്ലാ ജീവിത തലങ്ങളും നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയുന്നു ഇത് സംഭവിച്ചു ശങ്കരൻ പിള്ള ഒരു അയാളൊരു ഓ അയാളൊരു കഴുതയെ വാങ്ങി കഴുതയെ വിറ്റ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ സെൻസിറ്റീവായ ഒരു കഴുതയാണ് ഈ കഴുതയെ തല്ലരുത് മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ദ്രോഹിക്കരുത് ശങ്കരൻപിള്ള പറഞ്ഞു അതുകൊള്ളാമല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ കഴുതകളെ തല്ലി തളർന്നിരിക്കുകയാണ് അവറ്റുകളെ ചലിപ്പിക്കാൻ ദിവസേന ദ്രോഹിക്കുന്നുമുണ്ട് ചീത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട് എനിക്ക് സെൻസിറ്റിവിറ്റിയുള്ള ആ കഴുതയെ വേണം ആ കഴുതയുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിക്ക് അയാൾ കൂടുതൽ പണം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അയാൾ അതിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി തൻ്റെ ധാന്യപുരയിലാക്കി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തനിക്ക് പണിക്ക് പോകേണ്ട സമയമായപ്പോൾ അയാൾ ചെന്ന് കഴുതയോട് പറഞ്ഞു വാ പോകാം ഒരു പ്രതികരണവുമില്ല അവൻ പറഞ്ഞു ദയവായി ഒരനക്കവുമില്ല ഒന്നുമില്ല അയാൾ മുട്ടുകാലിൽ നിന്ന് അപേക്ഷിച്ചു ഒരു രക്ഷയുമില്ല നിങ്ങളതിനെ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല തല്ലാൻ പാടില്ല എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അയാൾ കഴുതെ വിറ്റ മനുഷ്യനോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കി യാചിച്ചു നോക്കി കെഞ്ചു നോക്കി അവൻ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം അയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയോ കാണട്ടെ അവനവിടെ എത്തി അയാൾ ഇത്രയും കനമുള്ളൊരു വടിയെടുത്തു തലയ്ക്ക് ഒറ്റ അടി കൊടുത്തു വടി ദൂരേക്കറിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു വരൂ കഴുത പിന്തുടർന്നു ശങ്കരൻപിള്ളയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു വിഠി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സെൻസിറ്റീവായ കഴുതയാണിതെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ കഴുതയെ തല്ലിയ രീതിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മൃഗത്തെയും തല്ലിയിട്ടില്ല അയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലില്ല ഇവന് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇവന്റെ ശ്രദ്ധ നേടണം അപ്പോൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി വളർത്തുക എന്നാൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ കണ്ണുകൾ അടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയണം ചന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് കാരണം ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇത് നിങ്ങളുടെ ഘടനയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു നോക്കൂ പൗർണമിയോ അമാവാസിയോ ആണെങ്കിൽ കടൽ മുഴുവനും അലയടിക്കാറില്ലേ തിരമാല വ്യത്യസ്തമാവാറില്ലേ നിങ്ങൾ കടൽ തീർത്ത് പോയിട്ടില്ലേ അവിടെ തിരമാലകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ സമുദ്രം മുഴുവനും ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനവും വെള്ളമാണ് ഒന്നും ഉയരുന്നില്ലെന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് ഉണ്ട് സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും മറ്റ് സ്ഥാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തോടുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റി വേണം അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ വശവും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നത് അഹംഭാവത്തോടുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റി അരുത് സമൂഹത്തോടും സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകരുത് ജീവിതത്തോട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി പുലർത്തുക ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജി പി എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നാണ് പിന്നൊരു പ്രശ്നവുമില്ല നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും വഴുതിയിട്ടില്ല ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അകപ്പെടട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലത്തും വഴുതിട്ടില്ല കാരണം ജീവിതത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് മാത്രമാണ് ഈ ജീവിതത്തിനാവശ്യം ജീവിതത്തോട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകണമെന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു മനഃശാസ്ത്ര സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ജീവിതവുമായി ഒരു